Hello everyone, I am Ruchi. I am MPhil in Mathematics and vast experience of teaching. Welcome to my channel Reckon Classes. If you want to take an exam for Railways, SSC, Bank, Income Tax, MBA, CAT, MAT, etc. Mathematics is one of the most demanding skill. So boost up your mathematics, I am going to teach you. So today I am going to explain some examples related to area of triangles and quadrilaters. And the link of other videos related to this topic you can find in the description. Let's start. The area of a rectangular ground is 2100 square meters. If the ground is 60 meters long, what is its perimeter? So, here given is area, given our area equal to 2100 square meters and length is length equal to 60 meters and kya find karna hai perimeter perimeter so we know that area of a rectangle rectangle equal to l into b means length into breadth so substitute the values of area and length we get 2100 equal to 60 into b this implies b equal to 2100 upon 60 and this is equal to kitna a jayega isko uh, itna meters 0 se 0 cancel and 6 se hum cancel kar denge to ye hamare paas a jayega 3 and 5 so breadth or width equal to 35 meters now perimeter perimeter of a rectangle rectangle equal to twice l plus b so this is equal to 2 l 60 plus b 35 and this is equal to 2 into 95 meters or equal to 190 meters so this is our answer example number second the difference between the length and breadth of the rectangle is 23 meters if its perimeter is 206 meter find its area so here given length difference between length and breadth means l minus b equal to 23 meters so this is our equation number first and its perimeter equal to uh, 2000 and, uh, 203 so rectangle ka perimeter kitna hota hai? twice l plus b and this is equal to 206 meters this implies l plus b equal to 103 meters and this is equation number second so from equation number one and two we get अगर हम इन दोनों को जोड़ देंगे from 1 plus 2 कर देते हैं 1 plus equation number 2 we get twice of L equal to 126 this implies L equal to 63 so length equal to 63 meters and substitute the value of L substitute the value of L in equation 1 we get 63 minus b equal to 23 this implies b equal to 63 minus 23 implies b equal to 40 meters so we have l and b now we want to find area so area we know that area equal to l into b and l equal to 63 and b is 40 so l into b equal to 63 into 40 meters square 
and this is equal to 2520 meter square and this is our answer now example number third the length of a rectangular field is 60 percent more than its breadth if the difference between length and breadth of a rectangle is 24 meter then find the area of the rectangle एक बार क्वेश्चन पढ़ के उसको खुद से सॉल्व करने की कोशिश करिएगा बाद में सॉल्यूशन देखिएगा कीजिएगा देखिएगा पहले वीडियो पॉज करके एक बार खुद से करने की कोशिश करिए सो हियर लेट ब्रेथ इक्वल टू एक्स मीटर सो देर फोर लेंथ इक्वल टू सिक्सटी परसेंट मोर है तो वन हंड्रेड सिक्सटी अपॉन हंड्रेड एक्स एंड दिस इज इक्वल टू एट अपॉन फाइव एक्स मीटर एंड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन डिफरेंस बिटवीन लेंथ एंड ब्रेथ इज इक्वल टू ट्वेंटी फोर सो लेंथ इक्वल टू एट अपॉन फाइव एक्स एंड ब्रेथ इक्वल टू एक्स एंड दिस इज इक्वल टू ट्वेंटी फोर दिस इम्प्लाइज एट एक्स माइनस फाइव एक्स अपॉन फाइव इक्वल टू ट्वेंटी फोर एम्प्लाइज थ्री एक्स इक्वल टू ट्वेंटी फोर इंटू फाइव दिस एम्प्लाइज एक्स इक्वल टू फोर्टी मीटर्स सो एक्स क्या है हमारा ब्रेथ है तो एक्स इक्वल टू ब्रेथ इक्वल टू फोर्टी सेंटीमीटर आ गया फोर्टी मीटर मीटर्स आ गया एंड लेंथ कितनी हो जाएगी ये तो ब्रेथ आ गई तो देर फोर लेंथ इक्वल टू लेंथ कितनी है एट अपॉन फाइव इन टू एक्स एक्स इक्वल टू फोर्टी एंड ये कैंसिल हो जाएगा एट टाइम्स सो दिस इज इक्वल टू सिक्सटी फोर मीटर्स नाउ वी वॉन्ट टू फाइ वी वॉन्ट टू फाइंड एरिया एंड एरिया इक्वल टू एल इन टू बी सो एल सिक्सटी फोर एंड ब्रेथ कितना आ गया फोर्टी इतना मीटर स्क्वायर एंड दिस गिव्स दिस गिव्स टू फाइव सिक्स जीरो मीटर स्क्वायर एंड दिस इज आवर आंसर एग्जांपल नंबर फोर्थ टू परपेंडिकुलर क्रॉस रोड्स ऑफ इक्वल विथ रन थ्रू द मिडल ऑफ द रेक्टेंगुलर फील्ड ऑफ लेंथ एटी मीटर्स एंड ब्रेथ सिक्सटी मीटर्स सो लेंथ इज Eighty meters and breadth is sixty meters. If the area of the crossroad is six seventy five square meter, find the width of the roads. So let width of the road equal to x. meters and a b c d and e f g h these are two cross roads so let the width of the road is x meter and a b c d and e f g h denote the cross roads then area of the cross roads equal to the area of a cross road this is equal to area of a rectangle a b c d plus area of the rectangle a b uh, this is a b c d area of the rectangle 
E F G H माइनस जो कॉमन एरिया है कॉमन एरिया क्या है दिस वन I J K L माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर I J K L कॉमन एरिया दोनों बार आ रहा है जब हम ए बी सी डी ई ए बी सी डी रेक्टेंगल ले रहे हैं और ई एफ जी एच रेक्टेंगल ले रहे हैं तो दोनों बार में आई जे के एल एरिया दोनों में आ रहा है तो हम एक बार उसका एरिया माइनस कर देते हैं और स्क्वायर क्यों होगा क्योंकि दोनों साइड्स की रोड की वृथ सेम है तो ये सारी वृथ ये सारा सेम होगा और ये कॉमन पार्ट एक बार माइनस हो जाएगा और ये होगा स्क्वायर सो दिस इज इक्वल टू एरिया कितना हो जाएगा ए बी सी डी का रेक्टिंग ए बी सी डी का ए टी इंटू एक्स ए टी एक्स प्लस एरिया ऑफ द रेक्टेंगल ई एफ जी एच दिस इज इक्वल टू सिक्सटी एक्स माइनस एरिया ऑफ द स्क्वायर आई जी के एक्स इंटू एक्स मीन्स एक्स स्क्वायर सो दिस इज इक्वल टू ये हमारे पास आ जाएगा वन फोर्टी एक्स माइनस एक्स स्क्वायर सो दिस इज द एरिया ऑफ द क्रॉस न अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वन फोर जीरो एक्स माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू सिक्स सेवेंटी फाइव सिक्स सेवेंटी फाइव हमें गिवन है यहाँ पर क्रॉस रोड का एरिया एंड दिस एम्प्लाइज एक्स स्क्वायर माइनस वन फोर्टी एक्स प्लस सिक्स सेवेंटी फाइव इक्वल टू ज़ीरो सिक्स सेवेंटी फाइव इक्वल टू जीरो एंड दिस एम्प्लाइज इसको मिड टर्म ब्रेक करके हम इसके फैक्टर्स करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस वन थर्टी फाइव एक्स माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स सेवेंटी फाइव इक्वल टू जीरो एंड दिस एम्प्लाइज एक्स कॉमन आ जाएगा एक्स माइनस वन थर्टी फाइव माइनस फाइव कॉमन आ जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा एक्स माइनस वन एंड दिस एम्प्लाइज एक्स माइनस वन थर्टी फाइव एंड एक्स इंटू एक्स माइनस फाइव इक्वल टू जीरो सो वी हैव टू वैल्यूज ऑफ एक्स बट एक्स नॉट इक्वल एक्स नॉट इक्वल टू वन थर्टी फाइव बिकॉज इट इज़ नॉट पॉसिबल क्योंकि फील्ड की लेंथ ही एटी एंड सिक्सटी मीटर्स है तो वन थर्टी फाइव तो पॉसिबल ही नहीं है तो इसका मतलब एक्स इक्वल टू फाइव ये हमारा पॉसिबल है सिर्फ सो विथ ऑफ द रोड विथ ऑफ द रोड इक्वल टू फाइव मीटर सो दिस इज आवर आंसर नो एग्जाम्पल नंबर फिफ्थ द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल आर इज टेन परसेंट मोर देन द साइड ऑफ अ स्क्वायर एस द विथ ऑफ अ रेक्टेंगल R is टेन परसेंट लेंथ देन द साइड ऑफ द स्क्वायर एस फाइन द रेशो ऑफ द एरिया ऑफ एस टू दैट ऑफ आर टू दैट ऑफ एस तो बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है सब लेट द साइड ऑफ स्क्वायर इक्वल टू एक्स यूनिट एक्स यूनिट देन लेंथ द साइड ऑफ स्क्वायर एक्स एस इक्वल टू एक्स स्क्वा एक्स यूनिट द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल आर दिस इज इक्वल टू वन हंड्रेड टेन परसेंट ऑफ एक्स टेन परसेंट ज़्यादा है सो दिस इज इक्वल टू वन हंड्रेड टेन अपॉन हंड्रेड एक्स एंड दिस गिवस हंड्रेड अपॉन टेन एक्स यूनिट्स सो दिस इज द लेंथ एंड विथ विथ ऑफ द रेक्टेंगल आर दिस इज इक्वल टू नाइन्टी परसेंट टेन परसेंट लेस है सो नाइन्टी परसेंट ऑफ एक्स एंड दिस इज इक्वल टू नाइन्टी अपॉन हंड्रेड एक्स 
units or you can say this is equal to 9 by 10 x units therefore ratio of areas of r means rectangle and s means square and this is equal to rectangle ka area kya hota hai length into breadth or length into width so 11 upon 10 x into 9 upon 10 x is to area of triangle equal to side square means x into x means x square and this gives 99 x square upon 100 is to x square and this implies this is 99 point 99 is to 100 this is the ratio of areas of r and s example number sixth find the area of a triangle whose sides measure 6 centimeter 8 centimeter and 10 centimeter so here a equal to 6 centimeter b equal to 8 centimeter and c equal to 10 centimeter so s small s equal to a plus b plus c by 2 so this is equal to 6 plus 8 plus 10 by 2 and this is equal to 24 upon 2 this gives 12 centimeter so s equal to 12 centimeter and we know that the formula is area of the triangle this is equal to under the root s s minus a s minus b and s into s minus c so substitute all the values we get under root 12 12 minus 6 12 minus 8 12 minus 10 so this is equal to under the root under the root 12 into 6 into 4 into 2 centimeter square and this is equal to 24 centimeter square so this is our answer so jab hume teen alag alag sides triangle ki diye hain to hum is wale formula se triangle ka area nikalenge example number 7 if x is the length of the median of an equilateral triangle then find the area of the, that triangle so here suppose a b c is a is an equilateral triangle and length of median means AD, AD equal to X. So length of AD is X. So now, we this triangle ka area nikal hai X ki terms mein. So first, let the side of the triangle be a हमने साइड a मान ली तो सारी साइड्स इसकी कितनी है a ये सारी साइड्स कितनी दी हुई हैं ये a हो गई क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो सारी साइड्स a हो जाएंगी मीडियन की लेंथ x है तो मीडियन बेस को हाफ में डिवाइड करेगा तो इसका मतलब bd हमारे पास कितना हो जाएगा a by 2 एंड मीडियन ये यहाँ पे 90 डिग्री बनाएगा। So ABD is a right angle triangle. So in right angle triangle, in right angled triangle ABD A square equal to A by two square plus x square क्योंकि perpendicular uh, uh, hypotenuse square equal to perpendicular square plus base square and this gives 
ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन फोर इक्वल टू एक्स स्क्वायर दिस इम्प्लाइज एक्स ए स्क्वायर दिस इम्प्लाइज फोर ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन फोर इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड दिस इम्प्लाइज थ्री ए स्क्वायर अपॉन फोर इक्वल टू एक्स स्क्वायर इम्प्लाइज ए स्क्वायर इक्वल टू फोर अपॉन थ्री एक्स स्क्वायर सो वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर इक्वल टू फोर अपॉन थ्री एक्स स्क्वायर एंड वी नो दैट एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल इक्विलेटरल ट्राइंगल ट्राइंगल This is equal to under root थ्री by फोर a square means थ्री by फोर थ्री under root थ्री upon फोर side square and value value of a square is given in equation number वन so substitute the value of a square from equation number वन we get under root थ्री upon फोर into फोर upon थ्री x square फोर से फोर कैंसिल हो जाएगा एंड रूट थ्री इससे ये कैंसिल हो जाएगा रूट थ्री सो दिस गिव्स एक्स स्क्वायर अपॉन रूट थ्री सो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन रूट थ्री सो दिस इज आवर आंसर इन टू ट्राइंगल्स द रेशो ऑफ देयर एरिया एरियाज इज फोर इज टू थ्री एंड द रेशो ऑफ देयर हाइट्स इज थ्री इज टू फोर फाइंड द रेशो ऑफ देयर बेसिस सो फर्स्ट लेट द बेसिस ऑफ द टू ट्राइंगल्स बी x and y x and y and their heights b heights ka ratio 3 is to 4 hai to heights b 3h and 4h respectively then uh, their areas ratio area kitna hoga half into base first wale ka x into height upon second ka half into base into height so ratio of their area is 4 by 3 this is given तो हाफ से हाफ कैंसिल हो जाएगा एच से एच कैंसिल हो जाएगा दिस गिव्स थ्री एक्स अपॉन फोर वाई इक्वल टू फोर बाय थ्री एंड दिस एम्प्लाइज एक्स अपॉन वाई इक्वल टू सिक्सटीन अपॉन नाइन सो देर देयर बेस रेशो इज सिक्सटीन इज टू नाइन और यू कैन से required ratio equal to 16 is to 9 and this is our answer now example number 9th find the area of a rhombus one side of which measure is 20 cm and one diagonal is 24 cm so we know that rhombus is kya hota hai ek aisa फिगर जिसकी सारी साइड्स तो इक्वल होती हैं मगर डायगनल अलग अलग होते हैं और डायगनल एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटते हैं तो ये एक रोमबस हो गया एंड इसकी साइड्स कितनी हैं 20 सेंटीमीटर ये सब 20 सेंटीमीटर हैं 20 सेंटीमीटर एंड एक डायगनल इसका ट्वेंटी फोर सेंटीमीटर गिवन है ठीक है और एक दूसरे को ये कितना नाइन्टी डिग्री पर कट करते हैं 
so let the other diagonal equal to 2x centimeter and क्योंकि ये एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटते हैं तो हम ये ले लें एक फिगर ए बी सी तो हमने एक ट्राइंगल ए बी सी ले लिया क्योंकि ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है सो हियर ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर एंड दिस एम्प्लाइज ए सी इक्वल टू ट्वेंटी तो ट्वेंटी स्क्वायर इक्वल टू ए बी ए बी हमारा कितना हो जाएगा पूरा डायगनल uh, कितना है ट्वेंटी फोर तो ए भी इसका आधा हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा ट्वेल्व ट्वेल्व स्क्वायर प्लस हमने दूसरा डायगनल लिया टू एक्स तो एक साइड बी सी हमारा कितना हो जाएगा एक्स तो दिस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड दिस एम्प्लाइज एक्स स्क्वायर इक्वल टू फोर हंड्रेड माइनस वन फोर्टी फोर दिस एम्प्लाइज एक्स स्क्वायर इक्वल टू टू फिफ्टी सिक्स और x इक्वल टू सिक्सटीन सो वी हैव x इक्वल टू सिक्सटीन सो वी कैन से अदर डायगनल अदर डायगनल इक्वल टू टू एक्स सो टू इंटू सिक्सटीन इक्वल टू थर्टी टू सेंटीमीटर सो लेंथ ऑफ द अदर डायगनल इज थर्टी टू सेंटीमीटर एंड वी नो दैट एरिया ऑफ रोमबस area of rhombus equal to half into product of diagonals product of diagonals and this is equal to half into first diagonal kitna tha 24 and second one is 32 and this is equal to he cancel ho jayega 12 times This is equal to three eighty four centimeter square, and this is our answer. Now, example number tenth. The difference between two parallel sides of trapezium is four centimeter. The per perpendicular distance between them is nineteen centimeter. If the area of the trapezium is फोर सेवेंटी फाइव स्क्वायर सेंटीमीटर फाइंड द लेंथ ऑफ देयर पैरल साइड सो हियर लेट द टू पैरल साइड ऑफ द ट्रपेजियम बी x सेंटीमीटर एंड y सेंटीमीटर सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हियर गिवन डिफरेंस सो x माइनस वाई एक्स माइनस वाई इक्वल टू फोर सेंटी फोर सेंटीमीटर एक्स माइनस वाई इक्वल टू फोर सो दिस इज अवर इक्वेशन नंबर वन and we know that area of the trapezium and area of the trapezium area of the trapezium this is equal to half into sum of parallel sides so sum kitna hai x plus y into distance distance hame 19 given hai तो ये हमारे पास एरिया ऑफ द ट्रपेजियम हो गया एंड दिस इज इक्वल टू फोर सेवेंटी फाइव दिस इज गिवन फोर सेवेंटी फाइव एंड दिस एम्प्लाइज एक्स प्लस वाई इक्वल टू फोर सेवेंटी फाइव इंटू टू अपॉन नाइनटीन दिस एम्प्लाइज एक्स प्लस वाई इक्वल टू नाइनटीन से कैंसिल हो जाएगा तो ये एक्स इक्वल टू वाई इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा फिफ्टी सो दिस इज इक्वेशन नंबर सेकेंड ये हमारा ट्वेंटी फाइव टाइम्स कैंसिल हो जाएगा तो एक्स प्लस वाई इक्वल टू ट्वेंटी सो नाउ फ्रॉम 
clear or we can say adding equation 1 and 2 adding equation number 1 and 2 we get 2x equal to 54 this implies x equal to 27 and now substitute the value of substitute the value of x in equation number second we get 27 plus y equal to 50 this implies y equal to 23 so therefore the two parallel sides are 27 centimeter and 23 centimeter and this is our answer so today we have uh, um, solved some examples related to area of triangles and quadrilaters if you have any problem or doubt related to this topic please comment below I will try to respond to each one of your questions. I will be uploading next video soon and the topic of that video will be area of the circle. Once again please like my video and hit the bell icon to not miss the upcoming videos. Thank you.